গুড মর্নিং সবাইকে সাগর দ্বীপ এই পেনাং থেকে সবাইকে শুভ সকাল আজকে আমরা পেনাং থেকে রওনা দেব মালয়েশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় একটি ট্যুরিস্ট স্পট যেটা বাংলাদেশে সাজেক বলা যায় সেই ক্যাডা এবং ক্যাডার সেই বিখ্যাত জেরাহিল ইতিমধ্যে আমার ট্যুর মেম্বাররা প্রিপারেশন নিয়ে নিয়েছে তারা এখান থেকে সরাসরি রওনা দেবে কেডার জেরাহিলের উদ্দেশ্যে আর मालयिया টুকটাক দুর্নীতি হলেও এই দেশের উন্নয়নের অংশীদার শুধুমাত্র এ দেশের জনগণ এই দেশের জনগণ যে পরিমাণ সভ্য এবং দুর্নীতি বিরোধী যদি এরকম জনগণ বা এরকম সব জনগণ আমাদের দেশে থাকতো তাহলে আমরাও আমাদের দেশটাকে আরও অনেক আগে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম যে ব্রিজটির কথা বলছি মাত্র তেরো কিলোমিটার মানে সাড়ে তেরো কিলোমিটার দৈর্ঘ্য একটা ব্রিজ মাত্র ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এই ব্রিজটি তৈরি করা হয়েছে আর বাংলাদেশে এরকম একটি ব্রিজ যদি সাগরের উপরে করতে হয় আর এই চোদ্দ কিলোমিটারে একটি ব্রিজ করতে কত টাকা খরচ হবে সেটা আপনারাই ভালো করে জানেন তো বন্ধুগণ যারা জানেন কমেন্ট করে জানান আর যারা জানেন না তারা জানার জন্যে সার্চ করে দেখতে পারেন এরকম একটি ব্রিজ করতে বাংলাদেশ সরকারের কত টাকা আর কত টাকা দুর্নীতি করতে পারে যাই হোক চলুন উপভোগ করে আসি পেনাঙে সেই বিখ্যাত সেকেন্ড ব্রিজ ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের নির্ধারিত ফটোগ্রাফার খায়ের উচিন দুর্দান্ত ফটোগ্রাফির সাথে সে একজন দারুণ রাইডার এবং তার রাইডিং স্টাইল এবং স্কিল অত্যন্ত দারুণ পাহাড়ি এই অঞ্চলে তার রাইডিং ছিল এখানে তো বন্ধুগণ চলুন খায়ের উচিনকে সাথে নিয়ে আজকে ফটোগ্রাফি এবং রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো খাওয়ানোর সাথে ব্যাডলি ইন মালয়েশিয়া আই মিসিং মাই টি Huh? Badly, uh, missing my tea. Mm -hmm. Yeah, no roti. No roti? No. That's called oh. uh, American bed tea. I, yeah, I know. Is that English tea? Hmm. Problem is that, 
চা খাওয়াটা এখানে খুব দুষ্কর ব্যাপার রাস্তাঘাটে বাংলাদেশের মতো চায়ের দোকান নাই এখানে মিক্সিং হচ্ছে কোল্ড কফি এবং অন্যান্য ড্রিঙ্কস জুসের দোকানগুলি বেশি পাওয়া যায় আর কফির দোকান পাওয়াটা খুবই দুষ্কর আসলে আমার একজন টিমমেট ইতিমধ্যে একটি হাই এস এসি এম টি নাইন দেখে মাথা নষ্ট এবং সে আমাকে ডাকতেছে দেখা আমাদের ছোটখাটো ট্রিপ হ্যাঁ ডার কে আগে জিত হয় ইতিমধ্যে পাহাড়ি রাস্তা রাইড করতে করতে আমরা চলে আসলাম সেই বিখ্যাত জেরাই হিল এটা গ্রেটার অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে কিছু ফটোগ্রাফি করে আমরা এই পাহাড়ি রাস্তা ধরে আবারও রওনা দেব আমাদের সেই এক্সট্রিম হিল রাইড এর জন্য আর শুরু হয়ে গেল এক্সট্রিম লেভেলের সেই পাহাড়ি আপ অ্যান্ড ডাউন হিল রোড আর এখানে আমরা একটা ফটো সেশন করে সবাই একই সিরিয়াল মেনটেন করে যাব জেরাইতে খুবই চমৎকার একটা রাস্তা এতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাহাড়ি অঞ্চল আর এই অঞ্চলটা মালয়েশিয়ান রাইডারদের কাছে খুবই খুবই জনপ্রিয় সাধারণত ক্যামেরন হাইল্যান্ড এবং গ্যান্টিং হাইল্যান্ডে যেতে অনেক বেশি কষ্ট পড়ে বাট এই অঞ্চলটায় ট্রাভেলিং করার জন্য খুব বেশি একটা কষ্ট পড়ে না এবং রাস্তাঘাটে খুব বেশি গাড়ির চাপ দেখা যায় না আর যারা একটু স্বাচ্ছন্দ্যভাবে মালয়েশিয়ার এই অঞ্চলে পাহাড়ি এলাকা বাইক রাইড করতে চায় তারাই আসলে এই জেরা হিলে আসে এবং এখানকার আবহাওয়া ও মাই গাদ মুহূর্তের মধ্যেই এখানে বৃষ্টি মেঘ এবং সূর্য উদয় হয় চমৎকার লাগছে একেবারেই বাংলাদেশের বান্দরবনের একটা যে ফিল সেই বান্দরবনের ফিলটা পাচ্ছি এবং ধন্যবাদ বিনোকে চমৎকার এরকম একটি জায়গায় আমাকে নিয়ে আসার জন্যে আর মূলত আমরা যারা বাইক রাইড করি তারা অনেকেই পাহাড় রাইড পছন্দ করি আর পাহাড় রাইড পছন্দ করতে গেলে মালয়েশিয়াতে এসে যখন এরকম রাস্তা পাবো কল্পনা করতে পারিনি দারুণ দারুণ একটা অভিজ্ঞতা আর যদি আপনার হাতে থাকে বাজাজ ডমিনার ফোর হান্ড্রেড তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই চলে আসলাম আমরা ক্যাডা দিকে মানে বাংলাদেশের নামে হচ্ছে ক্যাডা এই এই জায়গার নামই হচ্ছে ক্যাডা ক্যাডা এটা জানার দরকার নাই সো এটা হচ্ছে পাহাড়ের নাম ক্যাডা ওখান দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন মেঘ যাচ্ছে পুরো পাহাড় হিসেবে আমরা এখন 
এখানে একটা ছোট ব্রেক দিব খাওয়া দাওয়া করব হালকা কিছু তারপরে এখান থেকে আমরা রওনা দেব কলালামপুরের জন্যে যেখানে আমি আমার জিনিসপত্র সব রেখে আসছি এবং আজকের জন্য এখানেই হচ্ছে আমাদের দর্শনীয় মালয়েশিয়ার যে দর্শনীয় স্থানগুলি ছিল সেগুলি দেখা শেষ এখন আমরা এখান থেকে শেষ করে যাব হচ্ছে একটা এক্সপ্রেস হাইওয়েতে বাইকের টপ স্পিড চেক করার জন্য না এটা হচ্ছে এক্সপ্রেস হাইওয়ে সবাই এখানে হাই স্পিডে আসলে বাইক চালায় সো আমরা দেখি সেফলি কীভাবে যেতে পারি যাই হোক আল্লাহ ভরসা সবাই দোয়া করবেন যাতে সেফলি বাংলাদেশে আসতে পারি এবং এই সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি যেন সবাই দেখতে পারে সবাই ভিজিট করতে পারে আল্লাহ যেন সবাইকে সে তৌফিক দান করে আমি সো লাকি যে আমার আসলে এরকম একটা সুযোগ হয়েছে আমি প্রথম বিদেশে আসলাম বিদেশে মাটিতে এসে এরকম একটা ট্যুর করব এটা ভাবতে পারি জনপ্রতি দশ রিঙ্গিত এন্ট্রিফি দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম ইতিমধ্যে এবং চলুন ঘুরে দেখা যাক সেরাইহিল এখানে এসে বিভিন্ন ধরনের খাবার ট্রাই করতে হচ্ছে আমাকে লেমন জুস এটা হচ্ছে চা ঠান্ডা চা এটাকে বলা হচ্ছে আইস লেমন টি চেষ্টা দারুণ চাও খাওয়া হইলো ঠান্ডাও হইলো আবার একটা ফিলও পাই বাইরে অবস্থানটা দেখেন যখন এখানে আমরা ইন করছিলাম তখন পুরো ওয়েদারটা এরকম ছিল ফক ফকা আর যখনই আমরা কিছু চা স্ন্যাক্সের ব্রেক দিলাম তার কিছুক্ষণের মধ্যে আবহাওয়াটা এমনভাবে পরিবর্তন হলো মানে মুহূর্তের মধ্যে এই ফক ফকা আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আর কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারবেন যে এখানকার ওয়েদার আসলে কতটা দারুণ এই ফক ফকা আর এই হচ্ছে মেঘে ঢাকা আর এই যে একটা ফল দেখছেন এটা কি ফল আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এটা আমি ঢোকার পরেই দেখছি এখানে দারুণ একটা ফল আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন মেঘ এসে জমতেছে মানে জমা শুরু করতেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এরকম ওয়েদার আমি সচরাচর বাংলাদেশের কেক কর্ডিং এ দেখছি কেক কর্ডিং এ মুহূর্তের মধ্যে মেঘ একেবারে ভোরে আমাদের জানালা দিয়ে বের হয়ে দরজাতে বের হয়ে গেছে তো আমার এই কেক কর্ডিংয়ের ভিডিও আপনারা অনেকে দেখছেন হয়তো সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন আর এই সেরাই হিল যেটা এটা ব্যাপার যদি বলি এটা ভূপৃষ্ঠ থেকে মানে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারোশো মিটার উপরে আর বারোশো মিটার উপরে মানে আমাদের কেক কর্ডিংয়ের কাছাকাছি সব উচ্চতা এবং এখানে ওয়েদার যে কোনো সময় পরিবর্তন হয় আর এত সুন্দর আবহাওয়া ওয়েদারের কারণেই এখানে প্রতিদিন প্রচুর পর্যটক এসে ভিড় করে দেখতে পাচ্ছেন এখন পুরোটা খোলা হয়ে যাচ্ছে আর এই খোলার মধ্যে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না তাই চলুন এই জেরা হিলে যে রিসোর্টটা আছে এই স্কাই ভিউ রিসোর্টটা এই রিসোর্টটা একটু ঘুরে আসি আর এখানে চমৎকার একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে মানে এটা আমি জীবনে প্রথম দেখলাম যে এরকম স্ট্রবেরি ফার্মিং হচ্ছে এখানে এবং এত উপরে এসে সুইমিং পুল করেছে বাচ্চাদের খেলার জায়গা করেছে কিন্তু বাংলাদেশে যদি কেউ পাহাড় কেটে বা কোনো কিছু উন্নয়ন করতে যান এরকম ট্যুরিস্ট কিছু প্লেস বানাতে চান তাহলে অনেকের মাথা ব্যথা হয় অনেকের শরীর 
মানে কাটা দিয়ে ওঠে কিন্তু উন্নয়ন দেশগুলোতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এরকম পাহাড়ে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্ট বা বিনোদন কেন্দ্র তৈরি করা হয় এবং এখানে যারা থাকে তাদের একটা উত্তম পুনর্বাসন হয় কিন্তু আমাদের দেশে উল্টা হওয়ার কারণে অনেকে পাহাড়ে এই ধরনের বিনোদন কেন্দ্র তৈরি করার চেষ্টা করেন না দেখতে পাচ্ছেন যারা এখানে থাকে খুবই ভাগ্যবান বাংলা টাকায় বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা যারা খরচ করতে পারবেন তারা এই রিসোর্টগুলোতে থাকতে পারবেন এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি রিসোর্ট আছে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এবং এখানেও কিছু দেওয়া আছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যামাউন্টের ভিতরে আপনি বিভিন্ন ধরনের রিসোর্টের এবং ফ্যাসিলিটিগুলি পেয়ে থাকবেন খাবার সহ আর বাচ্চাদের জন্য তো খেলা জায়গা আগেও বলেছিলাম আছে এবং সুইমিং পুল অনেক কিছুই স্ট্রবেরি বাগান যেটা আছে স্ট্রবেরি বাগানটা চলেন ঘুরে আসুন সেখান থেকে আপনি একেবারে ফ্রেশ স্ট্রেন্থ স্ট্রবেরি আইসক্রিম স্ট্রবেরি জুস এবং স্ট্রবেরি বিভিন্ন ধরনের আইটেমের ফ্রুটস এবং অন্যান্য জিনিসপত্র খেতে পারবেন তো চলুন স্ট্রবেরি বাগান থেকে একটু ঘুরে আসি তো অনেক ঘুরলাম অনেক কিছু করলাম এবং পুরো এলাকা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে আমাদের এখান থেকে এখন রওনা দিতে হবে কল্যাণপুরের উদ্দেশ্যে চলুন সময় হবো আমরা চলে যাই এখন আমাদের রাইডিংয়ে ওকে গাইজ বেস্ট অফ লাক গাইজ বিনো আমাদের আজকের মতো এখানে রাইডিং শেষ আমরা এখন রওনা দিব হচ্ছে ট্যুরের জন্যে জায়গার নাম প্যারা তারপরে বুঝে না জায়গার নাম প্যারা মানে কি থ্যাংক ইউ